హలో నమస్తే నేను డాక్టర్ వైజయంతి నేను ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ని ఐ హెడ్ ద ఫర్టిలిటీ సర్వీసెస్ అట్ కృష్ణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఓకే ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ అంటే ఇన్విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఏంటని చూద్దాము ఇప్పుడు IVF stands for in vitro fertilization. ఇది కామన్ లాంగ్వేజ్లో దీన్ని టెస్ట్ ట్యూ బేబీ ట్రీట్మెంట్ అంటారు సో ఇది సెవరల్ స్టెప్స్ ఉందన్నమాట ఈ IVF ప్రాసెస్లో ఈ IVF అనేది మనం చేసేటప్పుడు ఒక్క సైకిల్ అనేది మనకి సక్సెస్ రేట్ అనేది గుడ్ క్లినిక్స్లో ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు ఉంటుంది అంటే పది మందికి చేస్తే ఐదుగురికో ఆరుగురికో ఒక సైకిల్లోనే వస్తుంది ఏజ్ త్రీలో ఏజ్ థర్టీ ఫైవ్ కింద ఉంటేను సో ఇప్పుడు ఈ ఐవీఎఫ్ మామూల్లో మామూలుగా ఒక సైకిల్లో అంటే ఒక ఎగ్గే తయారవుతుంది కానీ ఈ ఐబిఎఫ్ ప్రాసెస్లో మనకి ఎక్కువ ఎగ్గులు కావాలి అందు గురించి హార్మోన్ ఇంజెక్షన్స్ అంటే ఎఫ్ఎస్హెచ్ అనే ఇంజెక్షన్స్ ఎయిట్ టు నైన్ డేస్ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తాము స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ సెకండ్ డే ఆఫ్ ద సైకిల్ సో ఈ ఇంజెక్షన్స్ అనేది వెరీ సింపుల్ ఇంజెక్షన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటూ మేజర్గా ఏమి ఉండదు ఈ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎగ్గులు పెరుగుతాయి ఎగ్గులు పెరిగే దీన్ని మనం స్కాన్ పెట్టి మానిటర్ చేస్తాము యూజువల్గా టెన్ డేస్ అట్లా ఇంజెక్షన్స్ అయ్యేసరికి ఎగ్స్ అనేది కరెక్ట్ సైజ్కి వస్తాయి అప్పుడు ఈ మా స్కాన్స్లో మనకి ఎగ్ కరెక్ట్ సైజ్కి వచ్చేటప్పుడు మనం ఒక స్పెషల్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ తర్వాత మన ఎగ్స్ అనేది బయట సేకరిస్తాము ఇది బయట సేకరించడానికి మనం అది అనస్తీజియా ఇచ్చి చేస్తాము ఇది ఆపరేషన్ కాదు కట్స్ టూ అట్ టైమ్ ఉండదు స్కాన్ ద్వారమే మనం నీటిని పాస్ చేసి ఎగ్లు అది బయట సేకరిస్తాము ఇట్లా సేకరించిన ఎగ్స్ని మనం ఇంక్యుబేటర్లో పెడతాము ల్యాబ్లో అదే రోజు పర్త కణాలని తీసుకొని మంచి కణాలని సెపరేట్ చేసి ఓ ప్రాసెస్ ద్వారా హైలీ మొటైల్ కాన్సన్ట్రేట్ అనేది మనం మనకు చే మన స్పర్మ్ తయారు చేసుకుంటాము అప్పుడు ల్యాబ్లో ఈ డిష్లో మనం స్పర్మ్ అండ్ ఎగ్ రెండు కలిపి ఉంచుతాము అప్పుడు ఈ స్పర్మ్ అనేది స్పర్మ్ అంటే కణాలు కణాలు అనేది మన ఎగ్ లోపలికి అదే సొంతగా వెళ్తుంది ఈ ప్రాసెస్ని ఫర్టిలైజేషన్ అంటాము సో ఇవాళ మన ఎగ్ బయట సేకరించి కణాలతో కలిపి ఉంచితే నెక్స్ట్ డే అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత మనకి పిండం తయారవుతుంది ఈ పిండం అనేది మన ల్యాబ్లో మన ఇంక్యుబేటర్లో ఫైవ్ డేస్ దాకా పెరుగుతుంది ఫైవ్ డేస్ లోపు ఈ పిండాన్ని మనం వాపస్ గర్భసంచి లోపల చిన్న ట్యూబ్ ద్వారా ప్రవేశించి పెడతాము ఈ ప్రాసెస్ని ఐవీఎఫ్ అంటే ఇన్విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ అంటాం అంటే ట్యూబ్ల జరిగే సంగతి మనం ల్యాబ్లో చేస్తున్నాము ఈ ఐవీఎఫ్లో కూడా ఒక హైలీ టెక్నికల్ స్టెప్ ఉంది దాన్ని ఇక్సీ అంటాం ఇంట్రా సైటోప్లాస్మిక్ స్పర్మ్ ఇంజెక్షన్ ఇప్పుడు కొంత జంటల్లో ఏమో కణాల కౌంట్ బాగా తక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి మనం స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఐవీఎఫ్ చేయలేము వీళ్ళకి ఒక ఎగ్ లోపలికి ఒక్క స్పర్మ్ని మాత్రమే ఒక స్పెషల్ మెషిన్ ద్వారా మైక్రో మానిపులేటర్ అని ఒక మెషిన్ ఉంటుంది దాని ద్వారా ఎగ్ను ఫిక్స్ చేసుకొని ఒక స్పర్మ్ని నీటిల్ ద్వారా ఎగ్ లోపల ప్రవేశించి పెడతాము ఈ ప్రాసెస్ని ఇక్సీ అంటాము సో ఈ ఐవీఎఫ్ కానీ ఇక్సీ కానీ మనం చేస్తే మనకి సక్సెస్ అనేది ఒక సైకిల్లో ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇన్ గుడ్ క్లినిక్స్ ఉంటుందన్నమాట